Miaka elfu moja mia tisa tisini, binafsi ni kuwanaiza kupita maeneo haya, nikienda shule ya mwenge, naona ni uwanja wa kawaida ambao, sikufikiri hata siku moja kama uneza ukawa ni sehemu ya kiwanja kikubwa cha michezo ambacho kitakuja kukuza vipaji, na tokuja kushuhudia moja ya michezo mikubwa katika arithi ya Tanzania. Malmashauri ya manispa ya kinondoni, ndio wamebuni wazo hili wa kutuletea kitu ambacho ni kizuri ambacho wakioza kufikirika siku za nyuma. Hapa nipo uwanja wa KMCFC utakapo tengenezwa na tayari matengenezo ya meanza. Tumekuja hapa kuzungumza na wahusika na mna atakafanya ujenzi lakini kikubwa Tanzania tunaweza. Wengi walitegemea kwamba mradi huu angepewa mchina ama marekani ama muingereza lakini cha thamani ni kile ambacho kipo nyumbani. Tumekuja tupo na wenyeji yetu hapa tutazungumza nao kwa muda tuelewe kwa undani zaidi alafu tutazunguka katika maeneo usika tuangalie namna gani mambo yatakavyokuwa yanakwenda. Habari ya muda huu kiongozi. Ya, nzuri, karibu sana kwenye hii site yetu. Hapa tuko maeneo ya Mwenge, karibu na Bagamoyo Road. E, prominent feature ya hapa ni pharmacy ambayo inaitwa Nakiete. Kwa hiyo nyuma na Nakiete Pharmacy ndio site hii ilipo. Site hii tumekabidhiwa rasmi jana na manispa ya Kinondoni. Kwa hiyo sisi tunatoka kuwa wajenzi, tu wajenzi wa site hii sisi ni kikosi cha 361. Kikosi hichi kipo katika kikundi la vikosi inaitwa 132 kwa Kiingereza ni brigade. 302 brigade ambayo yenyewe ni infantry brigade. Kwa hiyo unaposema infantry brigade ndani yake kuna kuwa na squadron ya field engineer, wale waandisi wa medani, waandisi wanaofanya kazi za kimedani wako ndani. Kwa hiyo uta, utaona kwamba katika hichi kikosi tumebahatika kuwa na watu ambao wana field tofauti tofauti ikiwa pamoja na ulinzi wa anga pamoja na kazi hizi za field uh, engineering tactical engineering sasa kwa nini tumepewa hii kazi sisi tuna, tuna tumeamua kuisaidia manispaa Kinondoni kwa kuifanya hii kazi kama labor kwa hiyo kwenye contract yetu sisi tuko katika upande wa labor kazi fundi kwa hiyo sisi E, wenyewe wa provide maengineer wao washauri wao na kila kitu kwa hiyo katika kila stage tulikuwa tunashirikiana kupeana mawazo mm. na kuchambua na kuf, uh, kujua nini ambacho kiko sahihi kipi ambacho kiko sahihi kwa hiyo huu uwanja kimsingi unajengwa na manispa ya Kinondoni wenyewe sisi ni leba sasa tujiuliza kwa nini tumepata sisi basi imekuwa laba bahati yetu na mheshimiwa rais wetu uh, mrejeshi mkuu ametoa fursa kwa sisi wanajeshi kufanya ujenzi wa uchumi. E, katika kazi hii maelezo mengi mtapata kwa engineer mkuu ambaye ndio msimamizi wetu wa kazi hizi za engineering yeye anatoa maelezo yake lakini kwa ujumla <coughs> imeonekana mara nyingi sana tunategemea sana wajenzi kutoka nje ya nchi especially wa China hata kwa kazi za kawaida tu na kinachofanyika labda wenyewe wanakuja tu na na briefcase na laptop sisi wa Tanzania tunapiga kazi baadaye tunaonekana watu wa nje wamefanya kazi lakini kumbe ni kazi ambayo sisi wa Tanzania tungeweza kuzifanya sisi wenyewe sasa tunao maengineer wa mfano wewe engineer wangu wa kikosi chetu yeye ameshajenga majengo makubwa mengi tu hapa Tanzania sasa haiwezekani ukamtoa nje engineer nje wakati ye, yupo basi ameungana na sisi kama kikosi kuna yale ambayo wao eh, katika civil engineering wanayajua vizuri na sisi upande wa, wa tactical engineering tunafahamu vizuri sasa combination inatoa muunganikano wa kitu kikubwa sana katika ujenzi wa mambo mbalimbali sasa kimsingi tunajitoa kazi yetu ya msingi kabisa ni ulinzi wa nchi yetu dhidi ya maadui ukiona kama eh, nchi yako adui yake mkubwa ni uchumi mbovu unabidi ushiriki kwenye ujenzi wa huo uchumi na sisi tuko tayari manispaa kinondoni metuamini watatupa vifaa vyote sisi kazi yetu ni ujenzi tu na ndio maana hata jana kama nilivyokuwa kwenye kwenye kusainiana mkataba nilisema vifaa vije kwa wakati si tujenge kwa wakati hakuna sababu ya kuchukua muda mrefu ujenzi wa ambao unaweza kufanyika kwa muda mfupi hii sehemu inaweza kuwekwa taa kila kona kazi ikafanyika kama mchana 
kule muda ambao likadiliwa kujengwa na na engineers wengine wa uraiani huko si twajenga kwa muda mfupi zaidi kwa sababu gani hakuna sababu ya kusubiri muda wote huo kwa nini ulizungumzia bali ya e, wenyeji wa hapa karibu kwanza maene, ma, 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 ma mahusiano yetu na wenyeji hapa ni mzuri sana na kama unaweza kuona ili jengo letu ambalo tunatumia kiutawala na store mbalimbali ili jengo tumekabidhiwa na mwenye eneo hili ili kwa ni frame zake za biashara na yeye kimsingi amechetereka kidogo kwa sababu kwa sababu ilikuwa ni sehemu yake ya, ya kipato ana chaji kwa maana kwamba anapata kodi ya mwenzi lakini tumeingia sisi imebidi na yeye tumueleweshe si unafanya kazi kwa muda mfupi na biashara yake amekubali kwa roho moja ama tunacheli jengo tunaendelea kuweka kama store baada muda mfupi tukimaliza ujenzi wetu tutamfanyia modification tutamboreshea eneo lake na yeye msaada wake ametoa mkubwa kwetu sisi na sisi lazima tuwe msaada kwake. Kama pale mwisho umeona tumetengeneza choo cha kisasa kizuri kabisa. Na yeye amekubali ameona kabisa kwamba baada ya ujenzi kuisha hata badilisha tena itaendelea kuwa choo. Wenyeji wengine wa maeneo haya basi watafanya kazi zingine ndogo ndogo za vibarua na kama kuna kuwa na fundi anafanya kazi ya ufundi katika ujenzi huu. Tunakaribisha anybody mtu yote aje wa maeneo hapa hata wa mbali huu ni uwanja wa Tanzania na huu uwanja unajengwa katika ardhi ya Watanzania kwa hiyo ni Watanzania wenyewe wanaruhusiwa kuwajibika kujenga uwanja wao tunamkaribisha mtu yote aje ana ujuzi fulani aje sio wachoyo kisi ni wasimamizi wakuu lakini tunakukaribisha mtu yote asante sana uh, waswahili wanasema kizuri kula na ndugu yako na tumepata maelezo kutoka kwa kiongozi hapa kituambia kwamba wanaozunguka eneo hili la mradi huu wa ujenzi wa uwanja wa KMC eh, nao wanakaribishwa na hata kama anatoka mbali aje kwa lengo la kusaidia kile ambacho kinatakiwa kifanyike hapa ni maelezo ambayo amejitosheleza kabisa tumefika katika himaya ambayo kila mtanzania anaiheshimu kutokana na himaya hiyo kujiheshimu tumeanza kwa ngazi ya juu tunakwenda katika ngazi ambayo inafuata kueleza kupata na ma, maelezo sahihi kuhusu ujenzi ama mradi huu ambao wenyewe wamesema utachukua muda mfupi alafu e, muda utakapofika tutakuwa tunashuhudia kabumbu hapa lakini na, naomba TFF na taasisi nyingine za soka hapa waletwe simba waletwe yanga kwa sababu atakuwa nyumbani ya, kwa KMC kiongozi habari ya muda kama huu kwa majina anaitwa engineer John ni mhandisi wa majengo pamoja na barabara kimsingi Tumeona tushiriki kwenye project hii kwa maana tuna uzoefu wa kutosha na aina yenyewe ya project sio project ile kubwa ambayo inaweza kufanya tukaleta wageni kwenye nchi hii ni project ya kawaida kabisa na project zote tumekuwa tukishiriki wa Tanzania tumekuwa tuna uwezo mkubwa lakini tumeonekana tuna uwezo ni kwa sababu tu hatuna ile mitaji lakini kwa kulitambua ile municipality ya Kinondoni ilichoamua sasa ni wao kununua material zote kwa maana kuwaondolea wakandalasi au wahandisi ule mzigo mkubwa ambao walikuwa nao kutoka mwanzo wa kushindwa ku provide material kwa wakati na kuwa na madeni mengi kwenye maduka na kuonekana mradi unachelewa na kusuasua. Kwa hiyo hilo ndilo ambalo mimi nimeliona kubwa sana manispaa ya Kinondoni amefanya kwa pongozia mzigo. Mradi wetu una awamu mbili. Awamu ya kwanza tunajenga structure ya majengo ambayo kimsingi itachukua miezi mitatu. Ndani ya miezi baada kabla ya miezi mitatu tutakuwa tumeshaanza ile pichi ambayo ni pale katikati penyewe kutengeneza ile foundation na na, na, na bezi kwa ajili ya kuweka ile 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 pichi kwa ajili ya kuchezea. Project hii tunakadiria itakuwa miezi sita. Ndani ya miezi sita hii project itakuwa imeisha na tumekabidhi. Na project hii itakuwa ina maduka ya awamu mbili. Kuna maduka ya upande huu na kuna maduka ya upande ule. Haya maduka yatakuwa ya Novemba 25. Katika Novemba 25 juu kutakuwa kuna hostel kwa ajili ya wachezaji na chini kutakuwa kwa ajili ya mafrema maduka. Na kutakuwa kuna milango ya kuingilia zile entrance kutakuwa kuna entrance nne almost sita lakini nne zitakuwa ni kwa ajili ya public lakini hizi mbili zitakuwa ni VIP hii project itafanyika kwa wakati na kwenye ubora unaotakiwa kutokana na uzoefu tuliofanya kwa muda mrefu kwa majengo mengi na viwanja vingi ambavyo tumesha shiriki uh, vipi upande wa sehemu ya kuchezea pitch mneka pitch ina gani ni pitch ya ya, 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 ya ya artificial ama pitch ambayo ni wanasema pichi ya nyasi za bandia ama pichi nyasi halisi Kimsingi project hii tunaweka nyisi, nyasi za bandia kwa sababu tumejaribu kuangalia mazingira ya uwezekano wa kuutunza ni mdogo sana kwa sababu kila mtu kwenye nchi ya public kama hii 
kila mtu anachukulia kama vile kitu cha mtu fulani. Kwa hiyo tukitengeneza tuki, tuki, tuki ile picha ambayo inataka matunzo ya kila mara haita haitakuwa nzuri kwa muda ambao tunaofikiria itakuwa ni life span. Kwa hiyo pichi itakuwa ni pichi official ambayo ita 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 ita, 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 ita kuwekwa hapa. Katika maelezo yako umezungumza kutakuwa kuna maduka ya upande huu wa nyuma na ule upande wa mbele na juu patakuwa pana hostel kwa ajili ya wachezaji. Vipi majukwaa yatakao upande gani? Majukwaa hizi pande mbili zote ambazo zitakuwa na hostel ndani yake kutakuwa kuna majukwaa. Na unakadiriwa kutakuwa na watu 1500. Katika pande zote ama uwanja mzima? Zote uwanja mzima. Kwa hiyo uwanja huu utakuwa unaweza kuchukua mashabiki 1500. 1500. Katika pande zote ama pande hizi mbili ama pande zote nne? Kwa hizi pande mbili. Maana majukwaa yatakuwa pande hizi mbili. Kwa maana kama watu wengine tutafikiria kufanya hizo pande nyingine ambazo zinabakia pande ambazo zina magori, basi hiyo itakuwa ni ni ni, ni, ni project ambayo tuta, tuta discuss na watu wa lakini kwa sasa inakadiriwa kuchukua watu 1500 kulingana na uwezo wa jengo lenyewe. Tanzania tangu tulipoanza kutumia viwanja hivi vya bandia mara nyingi sana tumekuja kushuhudia maji ya kituama vipi hapa mtachukua tahadhari ipi kwa sababu nikiangalia eneo lenyewe ni eneo la kichanga kwa hiyo kutoka kuna uwezekano wa maji kutoka lakini katikati kwenye pichi pale huwa kuna kitu mnakitanguliza na hicho ndio kinasababisha maji ya tuame katika sehemu za viwanja tumeshuhudia katika viwanja vingine vipi hapa tutarajie hicho hapana uh, kwa maana tumeshafanya uh, tuna kitu kinaitwa consultancy kwenye project mtaalam mshauri Mtaalamu mshauri kazi yake kubwa ni kuja kuangalia kabla ya project haijaanza nini madhara ya project hii na kutengeneza ile michoro yote kwa maana wamekuja kuangalia na kupima ile soil ambayo iko hapa kujua kwamba huu udongo uliopo hapa ni asili yake ni maji na kuyatengenezea drainage system za kutoa ya maji na kuondoa yale madhara ambayo tumeshawahi kuyasikia kwenye viwanja vingine hapa hayatatokea tunainua zaidi hii foundation ili kupisha ayo maji yaweze kutoka nje na hizi drainage zitakazotengenezwa zitakuwa drainage za kutosha tofauti na uzoefu ambao tumeona kwenye viwanja vingine yametokea sisi tumejifunza kutoka kwao tunarekebisha hayo makosa yote lakini pia hapo katikati ambazo tunatengeneza pichi tutatoa hii soil yote pale katikati tutapanga mawe pale chini e, tutaweka kifusi tutashindilea ili kuangalia hiyo hiyo ile tatizo lisiweze kutokea vipi kwa upande wa parking kwa sababu ndio jambo kubwa ambalo linatazamwa katika miradi mikubwa kama hii watu wanakuja na magari yao katika eneo kama hili kushuhudia michezo mbalimbali mbali, ama kushuhudia eh, mazoezi naona eneo la nje kwa ajili ya parking kama ni dogo hivi hebu tufafanulie upande huu ni kweli mnaweza mkatizama hivyo lakini tumetizama kwa mtizamo mkubwa zaidi kitu cha kwanza ambacho tunafanya kwenye hii project hapa tulipokaa ni eneo la barabara ili eneo la barabara litakuwa ni barabara kipindi ambacho hakuna mechi siku za mechi barabara inafungwa inakuwa kwa ajili ya parking na iko pande zote mbili ambazo ziko hapa zitakuwa inafungwa hizi barabara ni kwa ajili ya parking tu na tutakuwa tumeziandaa kwa ajili ya parking hiyo na kuna sehemu ya parking pia iko ndani kwa hiyo parking sio tatizo kwetu kwenye hii kwenye, kwenye, kwenye kazi ya uwanja mpira na vipi upande wa magari ambazo itakuwa yanabeba zile timu itakuwa inaingia ndani ama wachezaji watakuwa wanashushiwa nje Uh, kimsingi tumeandaa mazingira hayo gari zitakuwa zinaingia ndani na ndio maana tuna entrance ya VIP kwa hiyo watakuwa wanaingia ndani kupitia kwenye milango yao na magari yatakuwa na paki ndani wachezaji waweze kushuka nini wito wako kwa Watanzania wanaishi maeneo haya karibu ili kuta, kupata ile ushirikiano mzuri na hata utakapoondoka hapa umemaliza kazi ya KMC waseme kwamba hii alama imeachwa na mhandisi fulani ah uh, mimi niwashauri kitu hii ni fursa kwao imekuja kama wa Tanzania hata tulipokuja kwa mara ya kwanza hawakutupokea vizuri waliashimu tunakuja kupoteza fursa zao lakini ninachotaka kuwashauri kwamba hii ni fursa kwao kwa maana tunaongeza population lakini na thamani ya mwenge mwenge ni, 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 ni eneo kubwa ni eneo potential kwa hiyo kwa sisi kuja kutengeneza kitu kama hiki kwao ni fursa fursa ya kwanza population ya watu tunaiongeza lakini fursa ya pili hizi frame ni wao wanatakiwa kuja kupanga ili waweze kufanya biashara na fursa ya tatu wao waje kushiriki kwenye ujenzi unaoendelea hapa. Hatuchagui watu wa kushirikiana nao kwenye ujenzi ili mradi mtu awe na uwezo wa kufanya hii kazi. Kuna mtu anaweza kusema kwamba wale wanajeshi bana mimi siwezi kuna kujichanganya nao. Kuna hiyo hofu ambayo imejengeka kati ya nguo ambazo mnavana na mnaziona huko ndani na wananchi. Hebu watoe hofu katika hilo. Na ndio maana tunapenda kushirikiana na media kama nyinyi. Tunashukuru kwanza mmekuja na jana pia wengine walituendelea kutuhoji. Tuna tumefurahi, tumefurahi kwamba mnaenda kupeleka ule ujumbe ambao sisi tunao. Wanajeshi ni watu ni wana, wanaishi na raia. Mm. Eh? 
na lengo lao ni kulinda walaia kwa hiyo kitu cha msingi sana ambacho tunaangalia ni ule ushirikiano tunawawajibisha pale wanapotenda kosa lakini kama mtu amekuja kuja kwa ajili ya kufanya kazi hatuna tatizo na chochote juu ya hilo labda swali la mwisho ambalo nadhani ni muhimu zaidi katika eneo hili la uwanja wakati tunakuja kuna mazingira ambayo yanaonekana si rafiki kuja hapa uwanjani sehemu zote tunaamini kwamba pakiwekwa barabara nzuri ndipo panaweza kufikika kirahisi vipi mradi huu utajumuisha hilo hadi mazingira ya nje kutengeneza barabara za kuingia na kutoka kimsingi lazima tufanye hivyo kwa sababu huwezi kusema una uwanja wakati huwezi kufikika tuko na wenzetu wa manispa tunajadiliana nao kuangalia barabara zote ambazo zinaingia sehemu ya uwanja ziweze kupitika kwa misimu yote hata kama kutakuwa kwa kiwango cha lami lakini tutahakikisha kwenye kiwango cha glavo zinapitika kwa misimu yote miwili na hayo ni maelezo mafupi naweza nikasema yamejitosheleza kwa kile ambacho tumekisikia kutokana na uhalisia mzima wa mazingira haya ama mradi huu baada ya miezi sita uwanja huo utakuwa umekamilika kabisa na, nito, na tunaamini kabisa baada ya miezi sita tutakuja kuangalia mchezo hapa na imani eh, simba yanga mimi ndio kilio changu aje hapa na imani hao watu mashabiki 3500 eh, wakijia wakifurika siku hiyo Engineer hapa ama mhandisi atapewa kazi ya kuongeza majukwaa mengine. Na uwanja huu labda ni rejee maana nilisema swali la mwisho. Mbali na washabiki 3500, una uwezo kuchukua mashabiki wangapi endapo watakuruhusu kuujaza uwanja mzima? Unaweza kuchukua watu 1600. 1600. Kama wataridhia hicho ambacho tunafikiria kwa shauri, basi unaweza kuchukua watu 1600 kwa maana tunaweza tukawa tuna majukwaa upande ule tena na upande huu. Lakini kwa sasa kwa sababu tuna majukwaa ya upande huu na ule upande wa pili inaweza kuchukua tu 1500